Zapraszam Was na odcinek z cyklu z kamerą wśród roślin. Dzisiejszym pacjentem jest Epiprenum aureum, inaczej Epiprenum złociste. Zakupiłam je kilka dni temu w jednym z dyskontów za około 13 zł. Jest może jakoś wspaniale wybarwione, widać tylko pojedyncze żółte plamki na liściach, ale takiego nie mam. Epiprenum byłoby to moje pierwsze w kolekcji. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać u mnie. Jest jeszcze w podłożu produkcyjnym, więc dzisiaj je przesadzę do większej osłonki i doniczki. Epipremnum to pnącze pochodzące z wysp Indonezji. Tworzy korzenie powietrzne, którymi oplata drzewa tropikalne. Jest rośliną niewymagającą. Może być prowadzona po paliku lub w formie zwisającej. Ja będę chciała prowadzić go jako pnącze zwisające. Mam w salonie taką niezagospodarowaną półkę i właśnie na niej chciałabym postawić to epipremnum. Epipremnum dobrze się czuje w jasnych, ale i też takich półcienistych stanowiskach. Rośnie w temperaturze pokojowej, a zimą może to być o kilka stopień niższa temperatura. Roślina nie lubi zastojni wodnych, także podlewamy ją umiarkowanie, ale utrzymujemy lekko wilgotne podłoże. No i zimą oczywiście oszczędniej. Epipremnum lubi dosyć wysoką wilgotność powietrza, także jeżeli nie mamy nawilżacza powietrza w domu, to możemy rozstawić naczynka z kramzytem czy z pumeksem zalane wodą, aby tę wilgotność wokół epipremnum utrzymać. Nawozimy epipremnum od marca do października, co około te dwa tygodnie przy podlewaniu. Zimą właściwie to nie musimy dokarmiać tej rośliny. Jeżeli chodzi o przesadzanie, no to na wiosnę, kiedy już widzimy, że korzenie przerastają doniczkę, no to do jakiś rozmiar większej wkładamy epipremnum lub i przepuszczalne podłoże. Z tego, co wyczytałam, to nadaje się też do hodowania w hydroponice. Rozmnażamy epipremnum poprzez obcinanie pędów. Przy okazji odświeżamy, odmładzamy roślinę. Obcinając taki pęd z dwiema, trzema parami liśćmi wkładamy go do wody z węglem aktywnym i czekamy aż się ukorzeni. Ale jak już wcześniej wspomniałam, epipremnum tworzy korzenie powietrzne. I ja tutaj w mojej sadzonce mam już nawet taki spory korzeń powietrzny. I tak naprawdę można by było je tutaj skrócić, włożyć do podłoża i ono powinno tym korzeniem powietrznym pobierać składniki i puścić też inne korzenie. Ale chciałabym jednak poprowadzić troszkę dłuższe to epipremnum, żeby faktycznie to było takie zwisające i dopiero wtedy myślę ciachać, odświeżać i zagęszczać roślinę. Brak takich barwnych plamistości na liściach, no to jest oznaka, że było hodowane w zbyt ciemnym miejscu. I epipremnum jest lubiany przez tarczniki, także gdy pojawiają nam się brązowe owady na spodzie liści, to wiemy, że to szkodniki, należy je usunąć patyczkiem i wykonać oprysk. Jak widzicie tutaj podłoże produkcyjne właściwie wypadło, oczyściłam korzenie, zostawiam troszkę, nie będę go męczyć, ale ma ładne, białe, zdrowe korzenie, nie było przelane. Ja tu mam trzy sadzonki i też go tak posadzę do większej doniczki. Mam przygotowany już swoją własną mieszankę bigosu. Doniczka jest troszkę większa, więc roślina będzie miała miejsce na rozrost.
okay. myślę, że tyle wystarczy. I epipremną przesadzone. I mi zostało tylko posprzątać. Przegnam Was. Cześć.